यंदाची धारातीर्थ गडकोड मोहीम ही पुणे विभागात असल्यानं साहजिकच धारकरी मोठ्या प्रमाणावरती येणार याचा प्राथमिक अंदाज होता म्हणून मग मोहिमेच्या आदल्या रात्री मावळ तालुक्यातून आम्ही धारकरी भीमाशंकर मंदिराच्या आवारात दाखल झालो मंदिरात पोहोचलो तसं कळालं की लांबून आलेल्या धारेकऱ्यांची छावणी किलोमीटरभर पसरलेली कसं जागा करून रात्रीचा मुक्काम एका आडोशाला केला धारकऱ्यांची लगबग बघता सकाळी साडेचारच्या सुमारास उठून आणी कुरकली आणि मंदिरात दर्शनासाठी दाखल झालो भोलेनाथाच्या बारा ज्योतिर्लिंगापैकी भीमाशंकराचं हेच सहावं ज्योतिर्लिंग मानलं जातं देवासमोर नतमस्तक होऊन येणाऱ्या तीन चार दिवसांची आमची ही धारात्रित गडकोट मोहीम निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी आशीर्वाद घेतला मोहिमेतील प्रत्येक दिवसाची सुरुवात ही व्यायामाने होते श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानची ही मोहीम म्हणजे वर्षातील चार ते पाच दिवसांची शाळाच जणू ज्या शाळेमध्ये शिवशंभू रक्तगटाची निरोगी निर्वसनी कट्टर धर्मभक्ती देशभक्ती असणारी पिढी तयार करणं हे एकच उद्दिष्ट आता पहाटेचे सहा वाजून गेलेले हजारो धारकरी सज्ज झालेले ते साक्षात इतिहास अनुभवायला आपल्या पूर्वजांच्या रक्तानं पावन झालेल्या गडकोटांची वारी करायला भीमाशंकराचं हे मंदिर भगवान शिव यांना समर्पित आहे त्यामुळं दरवर्षी महाशिवरात्रीला इथं भाविकांचा कळळळ असतो पण आज महाशिवरात्रीशिवाय या मंदिरात मोठा उत्सव साजरा होत होता मानाच्या ध्वजाचं मंदिरात स्वागत झालं 
देवाची आणि तुळजाभवानीची आरती करून मोहीम पुढच्या टप्प्यात निघाली शिवजन्मभूमीशंकर ती एकेरी वाटेने असणार आहे पाठीमाग मानाचा ध्वज त्याच्या पाठीमाग शस्त्र पथक आणि आपले सगळे दंडकधारे धार करी आता हा भीमाशंकराच्या जंगलातून पुढे निघालो पाहू दे रे मज विठोबाचं रूप असं म्हणत टाळ मृदुंगाच्या गजरात जसे लाखो वारकरी पंढरीची वारी करत असतात अगदी तसंच पाहू दे मज शिवशंभूचं रूप असं म्हणत हे हजारो धारकरी दरवर्षी गडकिल्ल्यांच्या वाऱ्या करत असतात भीमाशंकर जसं सोडलं तसे वाटेतील डावी उजवी करत कोंढवळ गावाकडे कोच केली गावात पोहोचलो तसं गावकऱ्यांनी मोहिमेच्या ध्वजाचं आणि ध्वजधारीचं औक्षण करून स्वागत केलं विचारलात 
तर अनुभव खरंच वेगळा आहे कारण की प्रत्येक मोहिमेमध्ये वेगळा काहीतरी अनुभव भेटत असतो या मोहिमे देखील भंडास असा अनुभव येतोय मला पाठीमागं धोयच थांबलेला आहे तिकडं विहीर आहे पाण्याची सो तिथे आपण पाणी घेण्यासाठी रित्या झालेल्या बाटल्या भरण्यासाठी आपण आता धोयच थांबलेला आहे थोडासा उन्हाचा त्रास होतोय नाही म्हटलं तरी हे जानेवारीचं ऊन आहे तर मोहिमेमध्ये बरेचसे अनुभव आपल्याला ऐकायला मिळतात तसंच हे दादा आता दादा विभाग कोणता तुमचा कुठून आलात तुम्ही आमचा विभाग पुणे पुणे विभागातून आलात आणि आता शिवाजीनगरवरून आला आणि मोहिमेचा अनुभव कसा आहे तुमचा मोहिमेचा अनुभव म्हणजे आपल्या वर्षभरामध्ये जे आपल्याला शहरामध्ये अनुभव भेटत असतात त्याच्या अतिर अगदी वेगळा अनुभव असा आहे की आपल्याला वर्षभराची जी एनर्जी असते ती इथं येऊन मिळते त्यामुळं हा अनुभव घेण्यासाठी आम्ही आवर्जून मोहिमेला येत असतो काही त्रास होतोय का अजून आचा अजिबात त्रास नाही ओके उलट एनर्जी वाढतीये आम्ही नॉन स्टॉप आतापर्यंत आलेलं थांबलो नाही अजून जय श्रीराम मी प्रशांत धोत्रे पुणे विभागातून गेली सातवी आठवी मोहीम असेल आमची मोहिमेचा अनुभव म्हणजे प्रत्येक वर्षी एक नवीन अनुभव असतोच पण मोहीम ही जी मोहीम आहे वर्षभरात जसं एखादं पक्षी चातक पक्षी जो पावसाची वाट बघत असतो किंवा एखादा मोर आहे तो पावसाची जशी आतुरतेने वाट बघत असतो तसे आम्ही सगळे धारकरी मोहिमेच्या आतुरतेने वाट बघत असतो मोहिमेमध्ये फक्त तुमचं चालणं किंवा एक निसर्गाचं सौंदर्य नाही तर मन मनगट आणि मस्तिष्क या प्रत्येकाचा एक मिलाफ आणि प्रत्येकाचा एक अतुलनीय असा अनुभव आपल्याला इथं बघायला मिळतो सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे वर्षभराची शिदोरी तुम्हाला इथं घ्यायला मोहिमत यावंच लागतं तर मायासोबत आहेत मोहिमेतील ध्वजाचं मानकरी असलेले हनुमंत देवकर दादा ते लातूरवरून आहेत मागच्या वर्षी शिवप्रभू धोडेमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की त्यांचा पहिला नंबर आला होता त्याचमुळं मानाच्या ध्वजाचं त्यांच्याकडं मान मिळालं आहे ह्या वर्षी मोहिमेमध्ये तुमची काही प्रॅक्टिस असते का अगोदर कशाची आर्मी स्पोर्ट ओके म्हणजे तुम्ही आर्मीची प्रॅक्टिस करता म्हणून तुम्हाला बाकी शिवप्रभू दौड्यासाठी ह्या वर्षी काय प्रॅक्टिस केली आहे का तुम्ही म्हणजे तुमचं फिजिकल झालेलं नाही मग ह्या वर्षी पण पळणार आहात ना शिवप्रभू दौडेमध्ये नक्की नक्की तुमच्या भागातून अजून आता नवीन कोणी येणार आहे का शिवप्रभू दौडे पळणार आहेत का बर बर बाळा तुमच्या दोघांची नावं सांगा आणि कुठून आलेत ते सांगायचं पहिले तू मग तू आवाज केवढा आहे तुझा तेवढ्या आवाजात बोलायचं मी राहतो आणि माझं नाव रुद्र प्रताप प्रवीण पाटील हा आणि तुझं मी हुपरीत राहतो माझं नाव सक्षम आणि तू तू किती विला आहेस आणि तू तुम्ही दोघ भाऊ आहेत का कोणासोबत आलाय तुम्ही मी आमच्या काका पप्पा होय काका पप्पा आणि तुम्ही दोघे आलायत का मामा पण आहेत सगळे मिळून आल्यात फॅमिली हा तेच परिवार बर कशी वाटते मोहि पाय पाय दुखतोय का करणार ना पुढे राहणार ना कायम आजची ही जी मोहीम आहे ही भीमा शंकर इकडून सुरुवात झाली आणि ही मोहीम करताना अतिशय आनंद होतोय कारण की 
भीमाशंकर है एक हिंदू अत्यंत महत्व देवस्थान है इत आशीर्वाद घेन आम्मी ज्यादा चलो है ती जी भूमि है ती शिवनेरी भूमि हि मोहिम करता एक विलक्षण आनंद होता है मोहिमे वाटा कभी घसाया तो कभी खड़ी चढ़ाया कोंडव सोडल तस डोंग डोंगर मांगे टाकून आम्मी आऊप्य गावाक निगल लोंडा देखी कमी है आता एक चलनी लगली है खरे क्षमते धारेकारी कि नहीं सोब है मोहिमे मध्य जे सग जा मजे आनंद घेनी मोहिम पूर्ण के लिए बयाच नवीन धारक प्रोत्साहन मिलाल हा मोहिम बाबा पंडरपुर गाँव से तुम्हारा अनुभव हा मोहिमे का कसा होता क्यों एक आता अपन जी चाल कर बदल की महती अतिशय सुंदर मोहिम हा विषय फार वेगा है ज्यादा करावी वाटती मोहिम जान अपयश पसवायला जी कर पांच वर्ष जर मोहिम के लिए अपयश पसवल मन समझाइ बरबर अभी ही मोहिम है दुसरा विषय आसा कि दर वर्षीपेक्षा यहाँ ब्रेकडाउन ही है क्या लोकसंख्या है आतापर्यंत काला कभी ही लोकसंख्या जेवी जा नौती आता हा विषय लोकसंख्या आलतर हा एक विसावा पॉइंट घूप होता अपने कि आप मोहिमे का खड़तर टप्पा कसा पार करो कि हा वटा कशा निवड़ा जता एक गणित मोहिमे टेलनी पथक है पुढ़े सुनील बापू है प्रशांत बापू है हेत सो यानी पैले हा वटे की रेखी के लिए टेलनी के लिए हिवाट हिच वट का घी हा वर्षी अपन हिवाट मे शोधता कि हाटिया ने धारकर एवडे घेन जाए हा विचार तुम्हें के मगल थोड़ीफार महती आणि धारकारी
आता दुपारचे साधारण साडेबारा वाजून गेलेले आम्ही खिंड ओलांडून गावालगत असणाऱ्या प्रांगणात दाखल झालो आज सह्याद्रीच्या याच खोऱ्यामध्ये मोहिमेतील पहिल्या दिवशीचा मुक्काम होणार होता बघता बघता संध्याकाळचे सहा वाजून गेलेले सूर्य अस्ताला गेला तरी देखील मागील धारेकऱ्यांची अजून मोहीम आटोक्यात आली नव्हती बराच वेळेस कसं होतं आपल्याला असं वाटतं की चार दिवस मोहिमा जातात मग हे धारेकरी खातात नेमकं काय आणि चार दिवसाला अन्न कोणतं टिकेल तर मी माझं तरी सांगतो काल रात्री मटकीची भाजी आणि साधी चपाती आपल्या घरातली ते तिथं संपवली आणि आता चपाती चटणी आणि या वेगवेगळ्या प्रकारच्या चटण्या प्रत्येकाने आणलेल्या आहेत कांदा भाकरी आणि हे जे फरळ असं आपल्याला बाहेर मिळतं विकत याच्यावरती आपण चालवतो सगळं आणि एक दिवस आपल्याला भंडाऱ्याचं भंडारा असतो मोहिमेमध्ये तुळजाभवनीचा प्रसाद तो आपल्या शेवटच्या दिवशी असतो सो हे अशा पद्धतीचं खाणं असतं दादा तुम्हाला कसं वाटतं हे ह्या शेतामध्ये येऊन म्हणजे तुम्ही मावळतलेच आहात त्यामुळे ह्या गोष्टी तुम्ही बऱ्याच वेळेस केल्या असाल पण आता तुमची लाईफस्टाईल सिटीकडे वळाली आहे त्यामुळे हे कधी कधी मिस करता का तुम्ही मला आठवते की लहानपणी सकाळी जी चपाती केलेली असायची शाळेतनं संध्याकाळी घरी आल्यानंतर ती शाळेतनं घरी आलेल्या खायचो आम्ही विशळी चपाती खायचो किंवा रात्रीचं पण सकाळी खायचो पण हे अलीकडच्या काळात आठ दहा वर्षात तर तसं नाही आहे त्याच्यामुळं आता हे अशा प्रकारचे जे चपाती वगैरे हे जे हे आवडीने मोहिमेमध्ये खातो कारण की एवढं चालून भूक लागलेली असते आणि खाल्लेलं पस्त सुद्धा ते आयुष्यात तुम्हाला काय बोलायचं आहे याच्याबद्दल अरे अर्थानं अन्नाची किंमत ही मोहिमेत आले घरी शिळं पण खात नाही पण मोहिमेत चार चार दिवस दोन दोन दिवस तेच आपण शिळं खाऊ शकतो म्हणजे आपल्याला शिळं खाण्याची शिक शिकवत अन्नाची किंमत पाण्याची किंमत मोहिमेत आले खरी गोष्ट खरी गोष्ट आहे अन्नाची खरी किंमत चौथ्या दिवशी कळते ज्यावेळेस आपल्याकडचं सगळं शिळं झालेलं असतं किंवा एकंदरीत वाढलेलं असतं आणि ते आपल्याला खावं लागतं भुकेपोटी विठल दादा तुम्हाला काय बोलायचं आहे घरी आपण जे जेवण खातो घरी समजा एखादं कालून आपल्याला आवडत नसेल ज्यावेळेस आपण जर जेवला त्या कालूनाबद्दल बोलतो वाईट शब्द बोलतो पण मोहिमेमध्ये आल्यानंतर जे कालवण आहे जे आंबलेलं पदार्थ आहे ते आपण खातो आवडीने खातो का तर आपल्याला जे प्रवास करतो ते मोहिमेत दमतो मोहिमेमध्ये जो दमलेला भूक लागलेली असते त्यामुळे आपल्या अन्नाची किंमत कळते त्यामुळे मोहिमेत हे सर्व शिकायला भेटतो बरोबर बरोबर बघितलं की या दोन छोट्या धारकऱ्यांनी आपल्याला त्या लाठी काठीचं प्रत्यक्ष दाखवलं तर मला फक्त विचारायचंय दादा तुम्ही कुठल्या गावचं आणि या दोघांची नावं काय आंधार खांडाळा जिल्हा सातारा तालुका खांडाळा स्वप्नील बिरकर आणि यशराज दमाळ स्वप्नीलचं वय किती असेल आता स्वप्नील आता सातवीला आहे आणि यशराजच यशराज सातवीला आहे दोघं सातवीला मस्त मस्त खूप छान खूप छान जय श्रीराम जय श्रीराम बरं मावळ तालुक्यातून उर्षे गावातून हे पूर्ण पैलवानांची बारक्या पैलवानांची पूर्ण एक टीम आलेली आहे त्यांचे जे वस्तात आहेत ते हे आहेत दादा तर दादा तुम्ही यांना ह्याच वयामध्ये आणायचा का निर्णय घेतला जसं छत्रपती शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लहानपणापासून जे त्यांचे संघट निर्माण केले व हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं या पैलवानांनी या लाल मातीतून एक हिंदवी स्वराज्य प्रेरणा मिळावी त्याकरता मी आमच्या तालमीतून गावाच्या तालमीतून ही लहान मुलं आणलेली आहेत साधारण यांचं वय किती असेल ही जवळ तेरा ते चौदा वर्षाची मुलं आहेत त्यांनी आम्हाला मोहिमेबद्दल काही गुण पटून दिले ते आम्हाला पटले म्हणून आम्ही यांच्याकडे हट्ट केला की आम्हाला मोहिमेला यायचं मग यांनी आम्हाला आणले आम्ही इथून पुढे मोहिम चालू केली मोहीम खूप आवडली आम्ही असेच पुढे येत राहणार या मोहिमेसाठी
मंडल आता पैल्ला दिवसी मुक्का आम्मी पोचल आहूपे गावा तुम्हें बगा कि आत्ता हा क्षण देखी धुक पड़ा लगे मे रि आम की हालत तुम्हें समझू शकता कभी आते पोहिमीम हाच अनुभ तो अपन घो ना आता इतना थोड़स पूरे गए कि नहीं ऐक्चुअली गावाला त्रास नको मैं अपन जान नहीं है पन तिक अपना कोकण कड़ा है मजे पूर्ण खाल को परिसर अपने दिखो अपन असा घाट माथ्यावरती है उद्या अपने जाए वर्सुबाई लि आज आता हा पटांगणा मधे अपना मोहिमे का मुक्काम होना है आता इधेच व्याख्यान होल आज को है एक्जैक्टली मैं संगता नहीं पन व्याख्यान जर शूट के आप चैनल पर तुम्हारा नक्की बढ़ा मिले आ सगे मावल से धारक जो वेगवेग् महाराष्ट्र आगवेगे तालुकत वेगवेगे गावत धारकारी अभी सग एकजुटी ने हा पटांगणा आज थाम